ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് വായിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആവുള്ളൂ ദൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട് തീർത്തേക്ക് ഇന്ന് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഈസ് എക്സെപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു ദൻ റൈറ്റ് ടു ഡയറക്റ്റ് യൂസ് കഴിഞ്ഞു റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ യൂസ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ലീസ് ആൻഡ് നോൺ ലീസ് കമ്പോണൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ലീസ് ടേം ആൻഡ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ദൻ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാറിയും പക്ഷേ റെയർ കേസാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പാർട്ട് എന്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള പാർട്ടുകളെ പറ്റി ഒരു ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇത് മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡാറ്റ ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ട ശേഷം മാത്രമേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതാണ് എന്ത് പരീക്ഷയുടെ ബസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇത്ര ഡിസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ലെസ്സി നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് ലെസ്സർ ലെസ്സി അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെസ്സിയുടെ ബുക്കിൽ ഈ ലീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലെസ്സിയുടെ ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ബേസിക്കലി ലീസ് ആയിരിക്കണം ആർക്ക് ഫ്രം ദ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് ലെസ്സി അത് തന്നെ ലീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഷോർട്ട് ടേം എക്സെപ്ഷൻ്റെ കേസുണ്ട് സോറി എക്സെപ്ഷൻ്റെ കേസുണ്ട് ആ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലീസിൻ്റെ കേസിലും അസെറ്റ് ഓഫ് ലോ വാല്യൂ ലോ വാല്യൂവിൻ്റെ കേസിലും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കേസ് എന്താണ് ഇവൻ തോ ഇത് ലീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നോർമൽ റെൻറ്റിൽ എടുക്കുന്ന പോലത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ ലീസിനാണെങ്കിൽ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് ലീസ് ടേം ഉണ്ടായിരിക്കണം നാല് ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ലെസ്സി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ലീസ് ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റായിട്ട് വേണം ഇത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ആ റ ബുക്കിൽ ലെസ്സിയുടെ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് റിസോഴ്സ് കൺട്രോള് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് പ്രോബബിൾ കോസ്റ്റ് റിലയബിളായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലാൻഡ് ലീസിനെടുത്തു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ലീസിനെടുത്തു ഒരു മിഷനറി ലീസിനെടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് മിഷനറി ഒക്കെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ടു യൂസ് എന്നൊരു അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി എന്തായിരിക്കണം അത് റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കണം കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം കോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ റിസോഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് പ്രോബബിൾ ആണ് കോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് പഠിച്ചു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് ആണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ്സ് കാണാൻ പാടില്ല ഫിസിക്കലി ഡിസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു റിസോഴ്സ് ആണോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് റെഡി റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ യൂസ് റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ യൂസ് വേണമെന്നാണ് റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ യൂസ് റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ യൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഡയറക്റ്റ് യൂസ് റൈറ്റ് ടു ഡയറക്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺട്രോൾ ആണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സോ റൈറ്റ് ടു കൺട്രോൾ യൂസ് കൊണ്ട് നമ്മ
റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നോർമലി ഒരു അസറ്റ് മേടിക്കുന്നതല്ല ലീസിലെ അസറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നോർമലി ഒരു അസറ്റ് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പം ചില സിറ്റുവേഷനിലോ അന്നേരം തന്നെ കാശ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പം ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും കാ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ലീസിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് ഇതെല്ലാ കേസിലും സിമിലർ ടു എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പോയിച്ചീസ് ഓഫ് അസറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അല്ല എന്ത് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പല ടേംസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് പല വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല മാസങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റും വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലീസ് ലൈബിലിറ്റിയും വരും ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു അസറ്റും വരും ഒരു ലൈബിലിറ്റിയും വരും ഇനി നമ്മൾ ഒരു അസറ്റ് കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസും റവന്യൂ എക്സ്പെൻസും ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബെനിഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്താണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസും ബെനിഫിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതെന്താണ് അസറ്റിൻ്റെ പാട്ടാണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ പാട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ റൈറ്റ് ടു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് റെഡി ടു യൂസ് ആണ് അപ്പം റെഡി ടു യൂസ് വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും റെഡി ടു യൂസ് അതായത് ഇത് അസറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാകുന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ബെനിഫിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ് ബെനിഫിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണെങ്കിൽ അത് അസറ്റിൻ്റെ പാട്ടാകണം സോ വൺ ഓഫ് ദ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈവൻ തോ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അല്ല പോകുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് ഓൾറെഡി എഗ്രീഡ് ആണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പല തവണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ അസറ്റ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് സേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മൊത്തം അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഈ അസറ്റിൻ്റെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ളതാണ് കാരണം അത് കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കാണിക്കേണ്ട എന്താണ് അയ്യായിരത്തിലല്ല കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് അയ്യ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അസും ചെയ്യാൻ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് അഞ്ഞൂറ് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഡിലേഡ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കണക്കാക്കുക അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യൽ എന്താ പറയുക ബെനിഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആകുന്ന എമൗണ്ടുകളാണ് അത് ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റെയിനിങ് എ ലീസ് ദാറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകേഡ് ഇഫ് ദ ലെസ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ലീസ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ഈ ലീസ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലീസ് എടുത്തത് കാരണം നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യേണ്ട ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെ വരും കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എക്സ്പെൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു സോറി അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് വരത്തില്ല അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസ് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെനൻസ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ടെനൻസിനോട് നമ്മൾ പുറത്ത് പ
എക്സാമ്പിൾ കമ്മീഷൻ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഗേഡ് ബൈ ലെസി ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബിഫോർ കമ്മിറ്റ്സ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇത് ടു ബി പെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു ലൈബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇപ്പം സേ ഒരു പ്രസൻ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ആയിരിക്കട്ടെ ഇത് ഇതുവരെ കൊടുത്ത് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റ് ബിഡ് മെയ്ഡ് ബിഫോർ കമ്മിറ്റ്സ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് അസെറ്റ് കുറയും ഏത് അസെറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന അസെറ്റ് ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓർ ഡീ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻ്റ് വാല്യൂ വേണം കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസൻ്റ് വാല്യൂ വേണം കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ഇൻക്രീസ് ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ജാലണ്ടറി വരുമ്പോൾ ഇത് ജാലണ്ടറി ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴാണ് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റ് പഠിച്ചാണ് അതിൽ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റിലാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ലീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിലാണ് എന്ത് ജാലണ്ടറി എഴുതേണ്ടത് അപ്പം കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ എഴുതേണ്ട ജാലണ്ടർ എന്തായിരിക്കണം ഒന്ന് അസെറ്റ് കൂടും ഏത് അസെറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അസെറ്റ് കൂടുന്നത് മനസ്സിലാവും രണ്ട് അതിനകത്ത് ലീസ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കാണും ഈ ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കാത്ത എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി കൂടും ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ കമ്മിറ്റ്സ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റും കാണും ഇതെന്താണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി കൊടുത്ത എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അസെറ്റ് കുറയും ഇനി എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓർ ഡി കമ്മീഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതെന്താണ് വീണ്ടും ലൈബിലിറ്റി ആണ് ഇതാണ് ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവ് എൻട്രി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ദെൻ സബ്സിക്വൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് അമോട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് അമോട്ടൈസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂവ് ആ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചാർജ് ചെയ്യണം പി എൽ ചാർജ് ചെയ്യണം ദെൻ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് കാരണത്താൽ മാറും ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ദെൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഓർ ലീസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ അതായത് അൺലെസ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് മോഡൽ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഏതിൻ്റെ ആ ആർ ഒ യു അസറ്റിൻ്റെ ആണേ ആർ ഒ യു അസറ്റിൻ്റെ സബ്സിക്വൻറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ കോസ്റ്റ് മോഡൽ ആയിരിക്കണം ആ കോസ്റ്റ് മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് അക്യുമുലേറ്റ് അഡ്രിപ്രിസേഷൻ ലെസ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ റീ മെഷർമെൻറ്റോ ഏതിൻ്റെ ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതെന്ത് കാരണമാണ് റീ മെഷർമെൻറ്റ് വേണ്ടി വേണ്ട എന്ത് കാരണമാണ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് കാരണമോ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാരണമോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഠിക്കും ഇതാണ് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാരിങ് വാലെന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ത് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് മോളായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഏതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആ ആർ ഒ യു അസറ്റിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് വിത്തൌട്ട് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ വരാം വിത്ത് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ വരാം വിത്തൌട്ട് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ഓവർ ലീസ് ടേം അതായത് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അഞ്ച് വർഷമാണ് പക്ഷേ ലീസ് ടേം മൂന്ന് വർഷമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ലീസ് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ വിത്ത് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ അത് മാത്രം കാര്യമില്ല എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി എക്സൈസ് ബൈ ലെസ് ആയിരിക്കണം ലെസ് ചെയ്ത് എക്സൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നല്ലത് ഓവർ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാളും നല്ലത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഡിപ്രിസീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇതെന്താണ് ലെസ് വിചാരിക്കുന്ന പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നതും കാരണം പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയാണെന്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ ലീസ് പ
പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബിഫോർ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഈ രണ്ട് എമൗണ്ട് എന്താണ് ക്യാഷ് കൊടുത്തതാണ് എന്തായാലും അസറ്റ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും വരിക കുറഞ്ഞ അസറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും മൂന്ന് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റീസ്റ്റോറ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ഡീകമ്മീഷൻ കാണും എന്താണ് ലയബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും വരിക സോ ഇതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സോ ഇത്രയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ലെസി മനസ്സിലാകാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക ഇനിഷ്യൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം ലീസ് ലൈബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് റെൻഡൽ കാണും അതിൽ ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് കാണും അതായത് ഫോമിൽ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം രണ്ട് വേരിയബിൾ റെൻഡൽസ് കാണും ദൻ പെർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ്റെ ഇത് കാണും ദൻ ടെർമിനേഷൻ പെനാലിറ്റി കാണും ദൻ ഗ്യാരൻറ്റീഡ് റിസൾട്ട് വാല്യൂ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് അത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി കാണിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എൻ്റെ സെൻറ്റ് ടെൻ ലീസ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് വിത്ത് സിംഗിൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് പേബിൾ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ അപ്പം ഓ വിത്ത് എ സിംഗ് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അതായത് ഈ ഇയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് അടയ്ക്ക അടയ്ക്കേണ്ടത് ദെൻ ഇനിഷ്യൽ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് ദെൻ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ലിബോർ ഈച്ച് ഇയർ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ റെൻറ്റ് നമുക്ക് ലിങ്ക് ടു ഏതെങ്കിലും റേറ്റോ ഇൻട്രസ്റ്റോ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം റേറ്റോ ഇൻഡെക്സോ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ലിങ്ക് ടു ലിബോർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് കാരണം വേരിയബിൾ റെൻഡൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക് ടു ഇൻഡെക്സ് ഓർ റേറ്റ് ആണ് ഈ ഈ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക് ടു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ദെൻ അറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലീസ് ലിബോർ ഇസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇപ്പം വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ വർഷം ഇത് കൂട്ടിയോക്കും പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ലിബോർ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എഫക്റ്റിനകത്ത് മാറ്റം വരും ദെൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻ ദ ലീസ് ഇസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് റൺ ഉണ്ട് എത്രയാ വൺ ലാക്ക് രണ്ടേതാണ് ലിങ്ക് ടു റേ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് വേരിയബിൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടാണ് രണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഒന്നും എടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ആണേ അത് മറന്നു പോലെ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ആണ് അപ്പം പത്ത് വർഷമാണ് ലീസ് ടേം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇയർ വൺ ഇയർ വണ്ണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വൺ ലാക്ക് വിച്ച് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പം ഇനിഷ്യൽ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റ് ആണ് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങൾ മാറി എന്ത് ചെയ്യും അത് റീമെഷർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക സെക്കൻഡ് ഇയർ നമ്മൾ ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് റീമെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ആണ് ബിഗിനിങ് ആണ് ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോത്ത് ടൈം ആണ് സീറോത്ത് ടൈമിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് തെറ്റിക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തില്ല പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആക്കരുത് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ നോർമൽ കാൽക്കുലേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കണ
then entity is will pay 50000 cash incentive to enter into lease payable upon lease execution id endana lease incentive aanu nammal lease payment padichum padichittund id endiyana oluvaakanam id minus cheyanda amount aanu then entity by incur 1000 of initial direct cost id endiyana ulpadutunna amount aanu include cheyanam ee 10000 include cheyanam ee 1000 include cheyanam id endiyana exclude cheyanam engil oluvaakanna amount aanu then which are payable on february 1 2016 then entity by calculate the initial lease liability as the present value of lease payment discounted using its incremental borrowing rate because the rate implicit in the lease could not be readily determined the initial lease liability is 850000 that is the question that we have the present value of lease liability 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 add endana commencement mumbulla payment 10000 add cheyanam add initial direct cost 1000 add cheyanam kanu idella endana benefit kootan vendi incur aagina amount alana asset aanu pashe edu uluvaakanam ettu mundu sadhikanam ee 50000 cheyanam uluvaakanna amount aanu idu innu korcha kaanikanam so e lft initial direct initial measurement of lease liability allengil present value of lease payment 10000 endana lease payment made before commencement date then 1000 endana initial direct cost idin endu olvaakanam 15000 minus cheyanam idu important aanu manasilaakki irikkum so adutha 29th registration question vaagiya question de requirement dismantling cost to be included in initial measurement of ro asset ro asset nathu verunna kalla adikirunnu present value of lease payment then initial direct cost then uh, payment made before commencement date then present value of dismantling or restoration then dismantling in the case leana is to check in question by again it is not the the provision are done a great another number even though asana will put on a poem other credit side of a liability liability on question by again company it's lease a aircraft of an aircraft on a and if it is a tip for a period of five years upon your son at least time then at the point the aircraft the aircraft must undergo a plan to check after every one like flight flight hours upon uh relation flight hours kaina matra in the end of the lease the end of the lease the company it must have a check performed or refund the cost to the lesser irrespective of actual number of flight hours അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊവിഷനകത്ത് വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷനകത്ത് വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കറസ്പോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റിനകത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും പക്ഷെ പ്രൊവിഷനകത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇൻഡേസ് തേർട്ടി സെവനെ പറ്റി ചെറിയ ഇടേണ്ടിയിരിക്കണം അതിൽ ഇതൊരു ഒബ്ലിഗേറ്റിംഗ് ഇവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒബ്ലിഗേറ്റിംഗ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എൻഡിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതർ ദാൻ ടു സെറ്റിൽ ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെന്താണ് ഒന്ന് പ്ലാൻഡ് ചെക്ക് രണ്ടെന്നാണ് അത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലീസ് h must have a check performed appo one one lakh flight hours kayumbol or plan cheyum rendu ee lease term inde avasanathulla or check appo idil rendinum provision create cheyano adho edengil onnu mathram create cheyadha madiyo adho rendinum vendo enna aanu ibudte question appo idine provision create cheyano endiyum adho automatically ayinde present value endiyum adu asset inada reflect avum idu manasilaakanam idu endana or obligating event alla ennu parayanjal idu വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഇത് ഒബ്ലിഗേറ്റിംഗ് ഇവൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിട്ടും ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ടും മാറത്തില്ല സോ ഈ പ്ലാൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണ് ഒരു ലക്ഷം ഫ്ലൈറ്റ് അവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഫ്ലൈറ്റ് അവേഴ്സിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫ്ലൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ അതൊരു ഒബ്ലിഗേറ്റിംഗ് ഇവൻ്റ് ഒബ്ലിഗേഷനുമല്ല പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലീസ് ലീസിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം the company h must have a check performed or refund the cost of lesser irrespective of actual number of flight hours ningal oru manikur pole odichillengil pole endu cheyanam ee amount kodukana onnengil endu cheyanam amount incur cheyanam alle endu cheyanam adu refund cheyanam angane engil idu endana idu obligatory event aanu karan endana the entity ki endilla vera alternative onnum thanne illa idu alternative illengil endu cheyam obligating undu appo endu obligation avum idu sherikum indias 116 alla ningalku 37 oru idea undu arikana angane illa endattu maarum idu provision aayittu maarum so സെക്കൻഡ് മാത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആർ ഒ യു അസൻ അത് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും 
സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് പ്ലാൻഡ് ചെക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല ചെക്ക് പെർഫോംഡ് ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണ് പ്രസൻ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വിചാരിക്കണം ആൻസർ കാരണം അതെന്താണ് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് അറൈസിങ് ഫ്രം ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേറ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് അടുത്തത് മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ സെഷൻ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ലെസ്സി അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അത് മൊത്തത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ത്രീ ഇയർ ആണ് ലീസ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് എ ബി സി ആണ് ലെസ്സി എ ബി സിയുടെ ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോളോയിങ് ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ഫീച്ചർ അത് എൻഡ് ഓഫ് ഫീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തന്നെ അത് ബോൾഡാക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എൻഡ് ഓഫ് ഫീച്ചർ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് വാലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇയർ വണ്ണിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇയർ ടൂൻ്റെ എൻഡിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയർ ത്രീയുടെ എൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഇതൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടെൻ തൗസൻഡ് കൂടി സെക്കൻഡ് ഇയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൂടി പക്ഷേ അതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ മുന്നോട്ട് വായിക്കാം ദർ ആർ നോ അതർ എലമെൻസ് ടു ദ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് പെർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇല്ല ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അത് സിംപ്ലിസിറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അത് എൻ ഡി ടിയുടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ ബോറിംഗ് റേറ്റ് ആണ് കാരണം എൻ ഡി ടിയുടെ ഐ ആർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ഇംപ്ലിസ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ ബോറിംഗ് റേറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഡിപ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എസ് എൽ എം ബേസിലാണ് ഓവർ ദ ലീസ് ടേം ആണ് ഹൗ എൻ ഡി ടി എ ബി സി വുഡ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ സെറ്റ് ഡീസ് അണ്ടർ ഡേസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം ബേസിക്കലി എന്താണ് അസെറ്റ് കൂടും ലൈബിലിറ്റി കൂടും കൂടുന്ന അസ്റ്റ് ഏതാണ് ആർ ഒ യു അസെറ്റ് കൂടുന്ന ലൈബിലിറ്റി ഏതാണ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കണം പിന്നെ ഏതാണ്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കമൻസ്മെൻറ്റ് മുമ്പേ പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ദെൻ ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ഇല്ല ദെൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ഡി കമ്മീഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതെന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ആർ ഒ യു അസെറ്റ് ആയിട്ടും വരിക ഇവിടെ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ആർ ഒ യു അസെറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫ്ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫ്ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം അത് എൻഡ് ഓഫ് ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ടു നയൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ആണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും തേർഡ് ഇയർ എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് എന്ത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫ്ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്താണ് ആസ്പെക്ട് ചെയ്താണ് അസെറ്റ് കൂടും ലൈബിലിറ്റി കൂടും കൂടുന്ന അസ്റ്റ് ഏതാണ് ആർ ഒ യു അസെറ്റ് സെവൻറ്റി സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ലൈബിലിറ്റി കൂടും ലൈബിലിറ്റി ലീസ് ലൈബിലിറ്റി സെവൻറ്റി സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് സമയം എപ്പോഴാണ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിലാണ് ഈ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത എന്താണ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനവും ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനവും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ടാമൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അക്രുവാം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് പ്ലസ് എന്താണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് കാരണം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ചാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഇന്ന് എത്ര ഫസ്റ്റ് ഇയർ പേയ്മെൻറ്റ് അടുത്തേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി
മനസ്സിലാവും ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ എൻട്രീസ് എല്ലാം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കുറ വന്ന എൻട്രി ദെൻ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ എൻട്രി ഇതെല്ലാം ഓരോ വർഷവും അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് ലെസിയുടെ ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാമിന് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എക്സാമിൽ എഴുതേണ്ട എക്സാമിൽ എഴുതേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതും മൂന്ന് വർഷത്തെ എഴുതേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് വർഷത്തെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് വർഷത്തെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മാത്രം ചെയ്ത് നിർത്താം ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് അടുത്ത ഇലിസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി വൺ സബ്സിക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസിങ് കോസ്റ്റ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് നോക്കാം അതിമേ ഇ എഫ് ജി മെഷർ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലീസ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസും ലീസ് ലൈബിലിറ്റിയും അവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസ് വിത്ത് എൻ ഡി ടി എച്ച് അപ്പം ഇ എഫ് ജി ആണ് ലെസ്സി എൻ ഡി ടി എച്ച് ആണ് ലെസ്സർ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസ് ആണ് അപ്പം പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ് ടൈം ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് വിത്ത് ഫൈവ് ഇയർ റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം താഴോട്ട് പോയി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദെൻ ദ എക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ദെൻ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലീസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് അതായത് എക്കണോമിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാണ് അമ്പത് ലക്ഷമാണ് ദെൻ ദ കമ്പനി ഇ എഫ് ജി ഹാസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ടു പർച്ചേസ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ലീസ് ടൈം ഫോർ തേർട്ടി ലാക്സ് അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് മേടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം മേടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കമ്പനി ഇ എഫ് ജി ഇസ് റീസണബ്ലി സെർട്ടൺ ടു എക്സൈസ് ദ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഇത് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനെ പ്രസക്തി ഇല്ല ഈ റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം റിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം പത്താമത്തെ വർഷം എന്ത് ചെയ്തു ഈ അസെറ്റ് എങ്കിൽ മേടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ലീസ് ടൈം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ദ ലെസ് ഈസ് റീസണബ്ലി സെർട്ടൺ ടു റിന്യൂ ദ ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പത്താമത്തെ വർഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ അപ്പം ലീസ് ടൈം എത്രയായിരിക്കും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് നാൽപ്പത് വർഷം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ലീസ്റ്റ് ടൈം എത്രയേ ഉള്ളൂ പത്ത് വർഷം ഉള്ളൂ പത്താമത്തെ വർഷം അവർ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ദ ഫിസ്റ്റ് ആനുവൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ലാക്സ് വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് എവറി ഇയർ ദർ ആഫ്റ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പേയ്മെൻറ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അതിനുശേഷം എന്താണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതൊക്കെ വരും ഫിക്സഡ് ട്രെൻഡിൽ വരും ആ ഫിക്സഡ് ട്രെൻഡിനകത്ത് ഏത് വരും ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് വരും അതായത് എല്ലാ വർഷം മൂന്ന് വർഷം വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം തന്നെ എൻക്രീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫിക്സഡ് ആണത് അപ്പോൾ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് പക്ഷേ പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എവറി ഇയർ അപ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തിൽ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രശ്നം മാറിയോണ്ട് എടുക്കാൻ ഇത് ഐ ആർ ആറ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഉണ്ട് ടു ലാക്സ് പേബിൾ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇയർ ടു അപ്പോൾ ലീസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഏത് വർഷത്തെ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറയേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ടു ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേബിൾ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇയർ ടു അത് മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇയർ ടു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേക്കുന്ന രീതിയെല്ലാം തന്നെ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ബിഗിനിങ് എന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നത് അതായത് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് ആദ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാ
കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഓരോ വർഷത്തിനെയും എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ലക്ഷം കുറയണം അപ്പോൾ എത്രയേ ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കണേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫൈവ് ലാക്സ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് പക്ഷേ എത്ര കുറയും ടു ലാക്സ് കുറയും ദെൻ അടുത്ത് പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് പക്ഷേ പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ രണ്ട് പക്ഷേ ടു ലാക്സ് എന്താണ് ഈ സിൻസിറ്റീവ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അടുത്ത വർഷം കുറയാൻ ഇത് തെറ്റിക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും പത്താമത്തെ വർഷം വരെയും ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യും ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ശതമാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഓരോ വർഷം കൊടുക്കുന്ന ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് അസംഷൻ എടുത്തു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് അസംഷൻ എടുത്തു കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലീസ് സെൻസിന് ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന് അസംഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെ ഫൈവ് ലാക്സ് കാരണം എന്താണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ബിഗിനിങ് ആണ് ഇത് ബിഗിനിങ് ആണ് എല്ലാ വർഷത്തിനും തുടക്കമാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ തുടക്കത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫൈവ് ലാക്സിന് എത്ര ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ വാല്യൂ ഫൈവ് ലാക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇയർ കൊടുക്കുന്ന ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ടു ലാക്ക് നയൻ എയ്റ്റി നയൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോറിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തും ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറും കിട്ടും അങ്ങനെ മൊത്തം എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് റെൻറ്റിൽ രണ്ട് പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പത്താമത്തെ വർഷത്തിന് അവസരം പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി ലാക്സ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കണം അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് എത്ര വരും ട്വൽ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും അപ്പം ഈ ട്വൽ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും തേർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നതാണ് എന്ത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീസ് ലൈബിലിറ്റിയും റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് എന്താണ് ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡി കമ്മീഷനോ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഇല്ല ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ കമ്മിറ്റ്സ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഇല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കാരണമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാല്യൂ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ ഏത് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി നയൻ സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എത്ര വരും കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കി തേർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വരുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവർ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആസ്പെക്ട്സ് അസെറ്റ് കൂടി ലൈബ്രറ്റി കൂടി കൂടുതൽ നഷ്ടം ഏതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസെറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ദെൻ ലീസ് ലൈബ്രറ്റി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇനി ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് അസെറ്റ് ഡിപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രിസിയേറ്റ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പത്ത് വർഷമാണോ അതോ നാൽപ്പത് വർഷമാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പർ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് വേണം എടുക്കാൻ അല്ലാതെ ലീസ്റ്റ് ടൈം അല്ല എടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആംബുലൻസ് ഡിപ്രിസിയൻ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ടല്ല നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഡിപ്രിസിയേറ
ഫോർട്ടി നയൻ ലാക്സ് സോ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ ലാക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പോകും ബാക്കി ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ഈ എമൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആണ് എന്ത് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സീറോ നയൻ ഇതിനകത്ത് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ എടുക്കുന്നത് മറന്നു പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻ നയൻറ്റി വരും എന്ത് കിട്ടും ക്ലോസ് ഇമാൻസ് കിട്ടും തേർഡ് ഇയർ ആവും തേർഡ് ഇയർ ആവും എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷെ എത്ര കൊടുക്കും ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർട്ടി കൊടുക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബാലൻസ് ഇവർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അക്രൂവ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വീണ്ടും ഓപ്പൺ ഇമാൻസ് ആവും മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓപ്പണി പോകും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും ഏത് ഫോർട്ടി ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതാണ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പുതിയ കോളോട് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടും ഇത് ഫോർട്ടി സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ എത്ര വർഷം വരെ പത്ത് വർഷം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് കൂടി ലൈബിലിറ്റി കൂടി എന്നായിരിക്കും എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അസറ്റ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും എൻട്രി ലീസ് ലൈബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് എന്നായിരിക്കും സോ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ ഇത് ഫുള്ള് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ ഇത് തന്നെ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം മാക്സിമം സോ ഇതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ക്വസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പത്ത് മാർക്കിനും പതിന പതിന പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അടുത്തത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റീ മെഷർമെൻ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം റീ മെഷർമെൻ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് റീ മെഷർ ചെയ്യാണ് എന്ത് നമ്മൾ ലീസിനകത്ത് ആർ ഒ യു അസെറ്റും ലീസ് ലൈബിലിറ്റിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് റീ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് ആ റീ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ റീ മെഷർമെൻറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചാണ് പോകുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് നമ്മൾ പുതിയ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റും ഒരു ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് ഓൾഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റും അതായത് ഈ റീ മെഷർമെൻറ്റിന് മുമ്പേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതെന്നിരിക്കട്ടെ റീ മെഷർമെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ലീസ് ടേം നമ്മൾ ലീസ് ടേം മാറി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ എസ്റ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ടെർമിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനകത്ത് മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എന്നാണോ ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ആ ഡിസിഷൻ എടുത്ത ഡേറ്റിലെ ആ ഡിസിഷൻ എടുത്ത ഡേറ്റിലെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് വെച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൊത്തം കാൽക്കുലേഷൻ റിവൈസ്
വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ലാക്ക് കൂട്ടി കാണിക്കണം ഇനി തിരിച്ചു വരാം ഇത് ത്രീ ലാക്സ് ആയിരുന്നു ത്രീ മെഷ് ആയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കാണിക്കണം ഇത് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ വരാം ഇൻക്രീസ് വരാം ഡിക്രീസ് വരാം ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രി എന്താണ് അസറ്റ് കൂടി ലൈബിലിറ്റി കൂടി എൻട്രി ആർ ഒ യു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ടു ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അസറ്റ് കുറഞ്ഞു എൻട്രി എന്താണ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ആർ ഒ യു അസറ്റ് സോ ഇത് പ്രസൻ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് റേറ്റും ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾ റേറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ക്യാ ഈ ഒറിജിനൽ ക്യാരിങ് എമൗണ്ടും റിവേഴ്സ് ടേംസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻക്രീസ് ആകും ഡിക്രീസ് ആകും ഇൻക്രീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം അസറ്റ് കൂടി ലൈബിലിറ്റി കൂടി ഡിക്രീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ലൈബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അസറ്റ് കുറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാങ്ങിക്കുക എൻറ്റിറ്റി വൈ ലീസ് ഓഫ് റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ അപ്പം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അസറ്റ് എൻ ഡി ടി ജെ അപ്പം ഇതാണ് ലെസ്സർ ജാനുവരി ഇതാണ് എന്ത് കമൻസ് വണ്ടിയിട്ട് ദൻ ലീസ് ടേം അഞ്ച് വർഷത്താണ് വിത്ത് റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ഫർദർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ലീസ് പീരീഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ക്യാൻസൽ പീരീഡ് പ്ലസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് വരാം പക്ഷേ എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ലെസ്സി ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഉറപ്പ് റീസണബിളി സെർട്ടൻ ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ താഴ്ത്തു വായിച്ചു നോക്കി തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൻ ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇനീഷ്യൽ ടേം ഇസ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് റിന്യൂവൽ ടേം ഇസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് എന്നാണ് ഒരു ലക്ഷമാണ് ലീസ് ട്രെൻഡ് പക്ഷേ അടുത്ത മൂന്ന് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആയിട്ട് മാറും വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് മാറും അതായത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം വൺ ലാക്കും ആറ് ഏഴ് എട്ട് വർഷം എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് ദൻ ദ ആനുവൽ ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആനുവൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സി പി ഐ അപ്പം ലിങ്ക് ടു സി പി ആണ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ടു സി പി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡെക്സോ റേറ്റോ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് എൻഡ് ഓഫ് പ്രൊസീഡിയർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് കൂടുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ഓൺ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ സി പി അവൈലബിൾ ഓൺ തേർട്ടി ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ സി പി റേറ്റിനെ ബേസ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം റീമെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ മാറ്റം എന്താണ് ഇൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റമാണ് അല്ലേ ഈ മാറ്റം ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഏതിനു ഉപയോഗിക്കാം ഓൾഡ് റേറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട റേറ്റ് വെച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ പഴയ റേറ്റ് വെച്ചാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ എൻ ഡി ടി വൈയുടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ ബോറൺ റേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് ഇയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ആണത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റും ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റിൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എത്രയാണ് ആറ് ശതമാനം അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓൺ ഇൻസെപ്ഷൻ ഡേറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഞ്ച് ശതമാനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി പുതിയ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് റീമെഷർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്നേക്കുന്നതാണ് എന്ത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രത്തോളം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇത്രയും വായിച്ചാൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല റിവൈസ് റേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം റിവൈസ് റേറ്റ് മാറ്റേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സി പി ഐ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്താണ് വൺ
എയ്ത്ത് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം പിന്നെയും ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ എൻ ഡി ടി വൈ എന്ന് തീരുമാനിച്ചേ ഈ പുതിയതായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് എമൗണ്ട് കാശ് മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മുടക്കിയ കാശ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അതാണ് ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് കാശ് മുടക്കിയത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർ റിന്യൂവൽ ഓപ്ഷൻ എക്സ് എക്സൈസ് ചെയ്യണം ദെൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവരെന്ത് തീരുമാനിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഇവരെന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഇവർ ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനിയും എത്രയാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ടേംസ് വരാൻ രണ്ട് വർഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി ഇപ്പം എത്രയാണ് നാലും രണ്ടും പിന്നുള്ള മൂന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡിലെ മൂന്ന് വർഷം നേരത്തിൽ ഇനിയും അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡിനകത്ത് ഡിസിഷൻ മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് നീങ്ങാണ് സോറി ലീസ് ടേം നീങ്ങാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം റിവൈസ്ഡ് റേറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം വന്നേക്കുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ആ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം എന്ത് കൊടുക്കണം റിവൈസ്ഡ് റേറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ റിവൈസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ റേറ്റായ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വേണം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അപ്പം അത് വെച്ച് റീമെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് തേർഡ് ഇയർ എൻഡിലെ തേർഡ് ഇയർ എൻഡിലെ ക്യാരിങ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ഫോർത്ത് ഇയറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലെ ഫോർത്ത് ഇയറിലെ ബിഗിനിങ്ങിലെ റിവൈസ്ഡ് ടേംസിലെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തേർഡ് ഇയർ എൻഡിൽ ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് കൊണ്ട് നോക്കാം തേർഡ് ഇയർ എൻഡിലെ ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ലയബിലിറ്റി ഓൺ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇയർ വൺ ഇയർ വണ്ണകത്ത് ഓപ്പണിംഗ് മാർച്ച് എത്രയാണ് ലീസ് ലൈബിലിറ്റി ആയി കണ്ടുപിടിക്കണം ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ലീസ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ലെസ്സി ലെസ്സർ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇനി ഇത് ഈ കേസിൽ ഏത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഈ കേസിൽ ഒറിജിനലി അവർ സംഭവിച്ചേക്കുന്ന ഇയർലി പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അത് ഏറ്റവും ഇവിടെ മനസ്സിലാണ് ഇത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന അസംഷനാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന അസംഷനാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് റിവൈസ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഒറിജിനൽ ഓപ്ഷൻ അത് എന്തില്ല എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡ് അല്ല അതായത് അഞ്ച് മാസം അഞ്ച് വർഷം തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പീരീഡ് ഇല്ല അഞ്ച് വർഷം തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് അത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് എവറി ആണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്ന അസംഷനാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇത് മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ആനുവിറ്റി ഫാക്ടറി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് മറ്റേ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറി ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും ചില ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാം പക്ഷെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം വെച്ചാൽ ഇത് ഇതേ എമൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാം അത് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പരീക്ഷിക്കാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ദെൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിയർ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയെ അത് അസംഷൻ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ത് ഒറിജിനൽ ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ആർ ഒ യു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ലീസ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇത് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിൽ അതായത് ഒറിജിനലി റിവൈസ് റിവിഷൻ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒറിജിനലി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന എൻട്രി ആണിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന എൻട്രി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിലെ വാല്യൂ കണ്ടു അതായത് രണ്ടായിരത്ത
പ്ലസ് നയൻ ടു നയൻ സെവൻ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇതാണ് തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലോജിക്കലി തെറ്റാണ് കാരണം നാലാമത്തെ വർഷം തുടക്കത്തിന് എന്താണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നല്ല വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ അപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിലെ വാല്യൂ എന്നാണത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ടേംസ് വരെ പ്രകാരമുള്ള ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് ക്യാരിങ് എമൗണ്ട് ആസ് പെർ ഒറിജിനൽ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഇതായിരിക്കണം ന്യൂ റേറ്റിലായിരിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സി പി ഐ മാറുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലീസ് പീരീഡ് മാറുന്നുണ്ട് ഇത് ലീസ് പീരീഡ് മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കണം സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വർഷം തുടക്കത്തിലെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് അപ്പം അടുത്ത വർഷം ആയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഈ നാല് വർഷങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ് ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ലീസ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഇൻഡെക്സ് മാറുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ ലീസ് പീരീഡും എക്സ്റ്റൻഡ് ആകുന്നുണ്ട് അതായത് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീസ് പീരീഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന റേറ്റ് ആണ് ഇതില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ജസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വൺ സോറി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ നോക്കണം ഫോർത്ത് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പം വൺ ലാക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യണം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേറ്റും വൺ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ അത് നാലാമത്തെ വർഷം തുടക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം വലിയ തന്നെയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നാലാമത്തെ വർഷം തുടക്കത്തിലാണ് എന്ത് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം നാലാമത്തെ വർഷം തുടക്കം നോക്കുമ്പം ഈ എമൗണ്ട് എന്നാണ് പ്രശ്നം വാല്യൂ ആണ് കാരണം നാലാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ല എന്ന ആശംസ ആണെന്ന് ചെയ്തു പോകുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫിഫ്ത് ഇയർ വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ പീരീഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് അല്ല എന്ത് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിക്സഡും പിന്നെ എന്താണ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വേരിയബിൾ എന്താണ് ലിങ്ക് ടു സി പി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ വർഷങ്ങളെയും ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ കൊടുക്കേണ്ട ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വൺ ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്ത് ഇയറിൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ് സെവൻ ഇയറിൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് എയ്റ്റി ത്രീ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് എയ്റ്റി ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ വൺ ലാക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇത് വേരിയബിൾ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ ലിങ്ക് ടു റേറ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ലീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രസൻ വാല്യൂ എടുക്കണം അതിൻ്റെ പ്രസൻ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രസൻ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ട ഏത് റേറ്റിലാണ് പുതിയ റേറ്റിലാണ് റിവൈസ് റേറ്റിലാണ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഫോർത്ത് ഇയർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല